Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Osteoporosis el 20 de octubre, la Real Academia de Medicina ha acogido la presentación de los últimos datos de incidencia de la enfermedad. La jornada ha servido además para reflexionar sobre las medidas de prevención y dar a conocer los datos de un estudio llevado a cabo por SPRIM sobre el ahorro en los costes sanitarios gracias a la ingesta adicional de calcio en la dieta. Fundamentalmente la ingesta de calcio se calcula entre 1.000 y 1.200 miligramos al día y la, exposición, y la vitamina D, como, como te digo, la, la ingesta suele ser baja, pues el, la fuente fundamental que recomendamos es una exposición solar como unos 20, 20 minutos al día. Eso para conseguir, sí, sí, para conseguir unos niveles adecuados. En 2011 se produjeron más de 48.500 fracturas por osteoporosis en España y se estima que se produce una fractura de cadera cada 11 minutos. Un dato alarmante por los elevados costes derivados de los periodos de hospitalización y por todos los costes indirectos como el tratamiento, las bajas laborales y la reducción de la calidad de vida de las personas. Bueno, según el modelo de Lotes, un modelo aplicado a, la, a calcular las fracturas que se podrían evitar y el ahorro que se produciría con, lo, con ellas, hablaríamos de aproximadamente unas mil... 52 fracturas a lo largo del año y cerca de 33 millones de euros de ahorro. Algo dato que creo que es de importancia dada la situación eh, en este momento de los costes sanitarios. La osteoporosis, que significa hueso poroso, es una enfermedad silenciosa que se caracteriza por la pérdida de densidad ósea. Los huesos se vuelven más frágiles y más susceptibles de fracturarse. Se estima que en España hay 3 millones de personas con osteoporosis y la mitad de las mujeres sufrirán la enfermedad a partir de los 70 años. En su aparición tienen mucho que ver los hábitos de alimentación. Las autoridades sanitarias advierten que las españolas tienen unos niveles muy bajos de vitamina D y no llegan a las recomendaciones de ingesta de calcio ya que su consumo está en torno a 839 miligramos al día. Además de ingerir la dosis recomendada de 1.200 miligramos de calcio al día, los expertos aconsejan como medidas de prevención tener una exposición moderada al sol, realizar ejercicio físico regularmente y suprimir o reducir ciertos hábitos inadecuados como el tabaco, el alcohol o bebidas con cafeína.